。达尔频道一大集，在中国有一起非常复杂烧脑的刑事案件。也被央视的《今日说法》栏目给收录了。那网络上甚至有人号称，呃，这是中国第一奇案。怎么说呢？呃，这个事件案情的曲折反转程度，甚至让当时的办案警察坦言，就做刑警一辈子都很难碰上一起这么复杂的案件。那今天我也为大家重新梳理一下案件的经过。呃，事情发生在山东省济南市商河县的孙集乡。我们把时间拉回到二零一零年。二零一零年七月十三日，孙吉乡的一位村民路过了一块废弃偏远、人迹罕至的农田，在走过一口废弃的机井的时候，就向下看了一眼。但是，呃，井底好像有一个东西，很奇怪啊！就仔细确认了一下，这一确认不要紧。他看清了以后，大脑一片空白，因为在井底的竟然是一只人脚。那警察赶到现场后，确认了机井里的状况啊，是有一具尸体。头朝下的被插在机井里，机井被泥土封死，只剩下一只脚在外面。这个井口啊，只比篮球直径大一点，就费了很大的精力啊，才把遗体从狭小的机井里拔了出来。这个遗体的情况已经是很糟糕了，身上没有衣服，只能模糊的判断啊，大概三十到四十岁，身高一米八三，体重九十公斤，比较魁梧。警方立即在机井周边仔细勘查。除了在机井底部找到了一把没有血迹和指纹的斧子外，再没有其他任何线索。而检测结果表明，死者是因为脑后遭遇到重击，从而导致粉碎性骨折而死，死亡时间判断为三个月至一年，也就是二零零九年七月到二零一零年四月之间。啊，综上，警方现在掌握了这些信息。那死者为三十到四十岁男性啊，身强力壮，所以凶手应该是具有一定行动能力的青壮年。被遗弃在本村人都很少知道的农田机井，那可见呢，凶手熟悉周边的情况啊，可能是本地人作案，或者是很了解本地的情况。遗体全裸啊，可能凶手是故意将其衣物脱下的，因为不希望死者的身份被别人通过衣物辨别出来。或许呢，凶手与死者有着密切的联系。容易通过死者的信息找到自己。那接下来，警方兵分两路，第一路去确认尸源，排查孙吉乡周边的村镇是否有失踪人口；第二路调查在现场发现的那把斧子的来路。我们先来说斧子啊，虽然没有死者的血迹，但却是在同一口机井被发现的，所以预设斧子为凶器。只要找到买家，就能对案件起到重要作用。好在这种斧子啊不是很常见，警察就到孙吉乡附近的五金店排查。终于找到一家有售卖这种斧子的店铺。这老板表示啊，这种斧子进了十三把，卖给谁了？具体不清楚，但能确定是二零零九年年底进的货。那这是一条很重要的线索啊，因为这说明命案呢就发生在二零零九年年底之后，将案发日期啊压缩了整整五个月。接着又有村民提供线索啊，二零一零年一月二十八日就曾经路过那片农田。机井那个区域就看到过暗红色、类似血迹的物质，于是警方推测案件应该发生在二零一零年一月期间。呃，虽然没有找到斧子的买主，但是通过调查缩小了案发时间的范围。那再看另一路对失踪人口的调查，孙吉巷失踪总共有十七个人，人还真不少，但 DNA 和死者均不相符。警方又扩大范围对比了全国失踪人口数据库里的 DNA， 结果一样啊，都与死者不匹配。那到这儿调查就开始遇到了困难，因为没人来确认死者的身份，还无法通过技术手段实现。所以目前来说，通过寻找尸源来破案的思路走不通。那么还有什么办法可以使案件获得进展呢？啊，之前有提到过啊，警方推测凶手应该熟悉本地情况。啊，根据这个推测啊，啊，忽然就意识到。那失踪的人啊，不一定是被害人，也有可能是作案后潜逃的凶手啊。那警方马上改变策略，决定通过逆向思维的模式来破案。他们细致调查了二零一零年初失踪的本地人信息。那果不其然，一个具有作案可能的人浮出了水面。王希元在当地开养鸡场为生，因欠有巨额外债，所以跑路。啊，但此人身高一米六五啊，十分瘦小，与此前嫌疑人的侧写形象还是有些出入。但之所以王希元引起怀疑，是因为他曾于失踪前半年买了一辆崭新的轿车，可买来没多久啊，就把车拉到了修理厂进行整车喷漆，然后就失踪了
，车就一直丢在汽修厂没有取。于是警察就找到那辆车，是一辆红色的桑塔纳，对车辆进行了极其仔细的搜寻后，在车辆后备箱角落的一片枯叶上有了发现。这片叶子上有一点点暗红色物质，考虑到车的喷漆是红色，难道是车漆喷溅到上面了吗？啊，但在观察后发现啊，油漆干后会变得十分硬，而叶子上的物质却并不硬，所以极有可能是血迹。于是马上让法医分析这里面的成分，果然提取出了完整的人体 DNA 和尸体一对比，就是同一个人。现在基本上可以确定这辆车是拉受害人的工具。至此啊，王希元有重大的作案嫌疑，但此时他已经失踪好几个月，谁也不知道啊他现在的具体下落。通过走访后得知，王希元刚失踪的时候，给他的家人和朋友发过短信，说要出去躲债，短期内啊不会回来。啊，警方调查确实他有债务问题啊，但警方继续围绕王希元展开调查工作，寻找他与受害人之间的联系。啊，通过调取他原来的通话记录，发现。他失踪前很长一段时间，和天津的两个手机号码联系比较频繁，而且两个手机号中有一个在半年前就已经停机，并且停止使用了。啊，这和遇害者死亡的时间非常吻合，在通信公司的配合下，就确认了这个电话号码机主的身份，是一名叫韩本利的天津男子。警方立即赶往天津展开调查，发现韩本利已经失踪几个月了，也和家属失联了。经过家属描述韩本利的体貌特征，他和受害人的特点就十分相似。后来通过 DNA 比对，确定受害人就是韩本利。这名叫韩本利的天津男子为何会命丧商河呢？那很快啊，另一个电话号码机主身份也被查明，这个人名叫韩宝山。警方也马上找到了这个人，从他的口中得到了一个惊人的消息。他与韩本利确实一起去过商河，而且他们去那儿的原因是有人在出钱雇他们俩去商河杀人，而雇主正是已经失踪多日的王希元。王希元雇凶杀人的目标是在商河县经营殡葬生意，四十岁的张本岭。那这两人心想，只是去干掉一个人而已啊，问题不大。到商河之后，就在当地迅速展开行动，多次试图通过制造车祸啊，在车上安装炸药等方式。杀害张本岭，但这个张本岭啊，很幸运，到最后总是能逃过一劫。而王希元为什么要雇凶杀张本岭呢？那动机又是什么呢？那通过调查，很快就发现了隐藏在这两人之间的秘密。他之所以绞尽心思啊，企图除掉张本岭，都是因为一个叫张红霞的女人，而这个张红霞正是张本岭的妻子。王希元与张红霞偷情，暗自苟且多日。为了长期在一起生活，就决定铲除障碍，那所以就想到了雇凶作案的方法。王希元和张红霞出资十万元雇来天津的韩宝山和韩本利，但两人几次行动都没有得手。王希元和张红霞心急之下又追加四万，把这笔酬劳涨到了十四万。可是这俩杀手的职业素养啊太差，张本岭的车都被炸烂了。可是张本岭还是安然无恙。总之，二人的屡次暗杀都没有成功，却一直向王希元索要财物，致使王希元和两名杀手之间就产生了矛盾。这毕竟是这个黑暗的勾当，长久持续下去啊，只会惹祸上身。于是，王希元就决定把这个事情尽快结束。所以，老谋深算的他又动了歪脑筋，准备把这两个杀手啊从内部进行瓦解。他分别找到了这两个人单独聊天，内容是一样的。要么你们马上把张本岭除掉，一起拿十四万离开啊！但是啊，搞快点，如果搞不定啊，你就把对方干掉，自己拿十四万走、啊，就此结束。因为韩本利这人就很讲道义啊，他还是求稳吧，按照原计划走啊。但是他不知道啊，韩宝山可不是这么想的。那韩宝山心想啊，已经是搞了好几次啊，那张本岭连一点伤都没有，这人肯定不简单了，轻易是搞不定了。呃、就算是成功了啊，那也是一人得到七万而已。那自己经过一系列斗争，还是决定啊不忘初心啊，因为自己出来的目的只有一个，就是赚钱。至于做掉的对方是谁啊，不重要。于是贪婪的韩宝山为了独自获得十四万的酬劳，最终把斧头对准了自己的同伙兼同乡韩本利。在一天晚上，趁其不备，一击毙命，韩本利死得不明不白。作案得手以后啊，他和王希元两人。一起用那辆桑塔纳轿车把韩本利运到郊外，塞进了一个废弃的机井中。
。事后因为担心车上留下什么蛛丝马迹啊，所以王希元就送到了修理厂进行整车喷漆。之后不久，王希元还是感觉心里没底啊，就跑路了。那根据犯罪嫌疑人韩宝山的交代，商河警方迅速将雇凶杀人的张红霞抓获。法院对张红霞和韩宝山进行了判决，雇凶杀人的张红霞犯故意杀人罪，判处有期徒刑十一年；韩宝山犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行。而主犯王希元畏罪潜逃，仍然下落不明，全国通缉抓捕，案件进入最终的收尾阶段。但是啊，看看下面这个。进度条啊，事情却远没有结束。警方随后也发现了事情啊，并非如此简单。因为判决过后两年时间，警方一直没有松懈对王希元的抓捕工作。经过无数排查和暗访啊，期间还经历了全国的清网行动，仍然没有找到失踪的王希元啊，这是不符合常理的。因为一个人在潜逃期间也是需要基本生活开销的，而王希元的银行账号啊、身份证啊，在他失踪后一次都没有使用过。也没有投靠过外地的亲戚朋友啊，那么他到底躲到哪里去了？始终没有办法结案呢，警方开始复盘整个案件的始末，经过多次细心的梳理啊，发现了一个遗漏的关键因素。这王希元失踪以后，曾给全村男性熟人发了一条群发短信，而这条短信就成为了打开这个谜团的第一扇门。信息内容看上去很符合一个潜逃罪犯的情况，最初调查中并没有特别在意。然而现在来看，就发现了其中最不合常理的一个地方——称谓。短信的开头称谓用的是“兄弟”两字，结合当地啊农村民风还相对保守，辈分是很分明的。而他发短信的对象多半是他的叔叔爷爷辈，即便是群发用“兄弟”称呼自己的长辈，也是极其没有礼貌的一件事儿。而且王希元在平时接人待物也算是很懂规矩，这就显得短信的“兄弟”俩字啊很不合理。结合各方面的情况，警方得出了一个惊人的结论：短信不是王希元自己发的，而这也可能就说明王希元其实不是失踪，他应该也是遇害了。那么杀他的凶手又会是谁呢？首先怀疑对象自然是那个和王希元合伙杀害韩本利的天津人韩宝山。因为他们之间除了金钱利益关系以外啊，还互相掌握自己的犯罪证据。但调查后发现啊，他当时并没有作案时间，韩宝山就被排除了。这时候，警方忽然又想起了一个人，那个人就是曾被王希元、张红霞雇凶暗杀的张本岭。那张本岭与王希元之间有着不可调和的矛盾，具备作案动机。之前作为暗杀的目标啊，在很多人的概念里，他一直是以受害人的身份存在。而此时，随着王希元的消失不见，这个本是受害人的张本岭也有可能是凶手。而且在调查案子的时候啊，作为暗杀对象的张本岭啊，曾经在协查中无意说了一句话，而这句话让在场的警察都记忆深刻。王希元和杀手太笨，还把人扔井里去了。要是我就直接给烧了。而这句话当时从他嘴里说出来，就会被当作一时的气话，因为烧一个人并不容易，普通的焚烧无法做到不留痕迹，而且在任何地方去烧掉一个人又不被别人察觉，就很不现实，除非是在殡仪馆、火葬场。而张本岭在本地经营丧葬服务已有十多年，他的日常工作就是拉附近村子的死人去殡仪馆火化，这马上引起警方的高度注意。但是火化也是有程序的啊，非正常死亡需要警方出具死亡证明，因病或者是自然死亡的需要相关部门出具火化证明。那假定王希元已经死亡，那么他死亡的日期应该就是在他失踪不久。现阶段就是要知道他具体是几月几号失踪的，才能推测出他出事的时间。经过又一轮的调查，有一位村民想起了最后见到王希元那天。那具体日期不清楚啊，但是当天的天气是大雾，并伴有小雪。那这种天气啊，在孙集乡就是很不常见的了。警方就找到气象局，气象局根据这个信息，很快就确定了这一天的日期： 2 0 1 0年3月9日。再结合村民的回忆，那王希元失踪的日期就是2010年3月9日之后。警方又去调查3月9日后啊，十天内由张本岭拉去火化的人员名单。发现一共有五人，但都有完整的火化手续。难道张本岭不是凶手吗？啊，在短时间犹豫后呢，警方坚定啊，张本岭肯定逃脱不了嫌疑，就扩大排查范围
，调取了张本岭火化人员的所有名单，终于在二零零八年十二月的名单里面，一个丁姓老年人的名字引起了注意，因为这个老人的名字就在二零一零年三月九日，在周边县的火化人员名单上也出现过，而拉尸体去火化的也正是张本岭。这一个人不可能死两次啊，也不可能被火化两次。老人家属说啊，他是在二零零八年十二月因病去世火化的，也就是说，老人在早前就已经火化过了，所以二零一零年三月九日被火化的就不可能是老人，但是很有可能是失踪多年的王希元，因为两人有感情方面的纠葛，并且王希元曾经雇佣凶手来做掉自己，所以张文岭具备作案动机。那特殊的职业性质和常人不了解的工作流程，让他同时也具备了隐秘的作案手段。张本岭的嫌疑已经是洗脱不掉了。于是警方马上对张本岭家进行了仔细的搜查，终于在沙发的一个角落发现了一点黑色的血迹。经提取到的 DNA 检测证明，血液与王希元匹配。警方将这条罪证摆在了张本岭面前。之前还百般抵赖的张本岭。终于承认了自己的犯罪事实。这原来就在王希元和张红霞要雇凶杀害张本岭的时候，张本岭也发现了这两人之间的不正当关系。逃过了几次暗杀之后呢，张本岭就开始变得小心翼翼，但同时自己也被激怒了啊，想结束这个事情，那两个人就必有一死。与其坐以待毙，不如就主动出击。二零一零年三月九日，张本岭开车去了王希元的养鸡场，啊，用准备和解和服软的理由啊，把王希元给带到了自己家。但王希元也很配合的就跟着走了。啊，其实这里还有另外一个事儿，就是啊，张本岭的媳妇儿张红霞这时候正躲在王希元的屋里啊。王希元心想啊，赶紧把这人给支走，所以就一起跟着去了。两人走了以后呢，屋里的张红霞也是松了一口气。这到家以后，两人先是很正常的聊天。但是话题就越来越尖锐，两人的情绪也是越来越激动，随后就发生了争吵，最终演变成为了肢体冲突。这王希元的身体单薄，本来就不是张本岭的对手，那再加上张本岭又找了一个帮手埋伏在家里，就是自己店里的伙计李文熙。在两个人的袭击之下，王希元直接就倒在了地上。张本岭最后利用工作之便，在多余的空白火化证明上做了手脚。填写的是早前去世的一个丁姓老人的信息，然后把尸体给送到了殡仪馆。工作人员没有打开尸袋，对死者的身份进行确认，只是看到了证明之后就安排了火化的程序。那火化完成后，张本岭把王希元的骨灰撒到了河里，王希元这个人就此彻底消失了。本以为啊这个案子自己做的是天衣无缝，也确实啊这里面的人物关系错综复杂，给警方侦办带来了很大挑战。但最终，在层层的抽丝剥茧之下，事件的真相还是得以重见天日。二零一四年四月二十五日，济南市中级人民法院对这起案件作出判决：张本岭因犯故意杀人罪被判处无期徒刑。至此啊，山河奇案历时多年，终于彻底画上了句号，全员恶人的故事也就此落下了帷幕。那好了，以上就是本期的所有内容。最后，别忘了点赞、订阅、大吉，谢谢你了，拜拜。